¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento, como siempre, como todos los días, es un placer saludarle a usted. Acompáñenos en esta media hora de intensa información de interés aquí en Al Momento. www.informacionalmomento.com, nuestra página web, estamos en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube como Al Momento. Suscríbase, es gratis, reciba las notificaciones, esté bien informado. Estamos también en Facebook, búsquenos como Al Momento, síganos y denos un like a partir de las 6.30 de la tarde. Mañana... Se va el gobierno municipal de Acapulco de Adela Romano Campo. Gobierno que simplemente no pudo resolver el problema de la carencia de agua potable. Más fracasos que triunfos de esta administración. Mire, bloqueos el día de hoy en la avenida Cuauhtémoc. Ahora tocó el turno a vecinos del fraccionamiento Hornos Insurgentes realizar un bloqueo frente al Palacio Municipal de Papagayo en exigencia a este gobierno que ya se va. Solución a la falta de agua potable cuyo servicio básico no tienen desde hace un mes. Argumentaron que es importante el gasto de pipas de agua que han realizado en todos estos días. Y pues simplemente es un recurso que tienen que generar de sus bolsillos. El bloqueo causó problemas viales sobre la avenida Cuauhtémoc y este se dio en el carril que va del Parque Papagayo hacia las anclas en este bloqueo del Parque Papagayo, ahí frente al Palacio Municipal. Y antes de que llegaran los habitantes del fraccionamiento Hornos, llegaron jubilados y pensionados. Otro problema que no pudo resolver este gobierno. ¿eh? Otro problema. Las deudas, o por lo menos negociar las mismas, ante el ISPEC, las, los reclamos por las cuotas obrero patronales, porque si no se le paga al ISPEC, simplemente los jubilados y pensionados no pueden tener sus percepciones. Jubilados y pensionados del estado de Guerrero protestaron simultáneamente en oficinas del Ayuntamiento de Acapulco por el incumplimiento de pago del concepto obrero y patronal, del 23 y 24 de septiembre, y así cubrir el 60% de la pensión de agosto de 1.900 jubilados, compromiso que se hizo en una minuta de acuerdos. Con pancartas se plantaron en las oficinas de Finanzas, DIF y Palacio Municipal de la Avenida Cuauhtémoc, en espera de una reunión con autoridades de finanzas del municipio. El compromiso fue que se iba a pagar en dos partes, el... Eh... 6 millones de pesos entre 23 de septiembre y 24 de septiembre. Ese fue el compromiso y no llegó ese compromiso. Se, las palabras se las llevó el aire, el viento y nosotros nos quitamos del plantón y bueno, la gente ahorita no está muy molesta por el tal incumplimiento. Eh. Señalan que de no obtener una respuesta favorable, radicalizarán su movimiento retomando los bloqueos de calles y avenidas. Bueno, este, ya sabemos que Adela dice que hay, por, por ella se puede la gente quedar a dormir aquí, pero nos iríamos y regresaríamos mañana. Nosotros necesitamos el pago ya de la pensión por, para todo lo que conlleva comprar a un jubilado, que es más medicamento que comida, ¿no? Entonces, si no nos paga, no nos quitamos. No nos resuelve nada, entonces mañana sería ya el bloqueo de la calle. Y me dará mucha pena estar molestando a terceros, pero sí lo vamos a hacer. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento. Y otra protesta, ahora contra el gobierno del Estado. Son trabajadores de la Secretaría de Finanzas y Administración de la Unidad de la Quebrada, que se encuentra en este mismo lugar que lleva esa, el nombre de esa calle. Mire, protestaron y pararon labores por unas horas para que el gobierno del Estado repare el problema del techo, estos que vemos en pantalla, el problema del techo y los plafones que se vieron afectados desde el sismo del pasado 7 de septiembre. De alguna forma su centro de trabajo es damnificados, pero pues simplemente no han reparado. ¿eh? Desde entonces hay aluminio, hay pedazos de plafón tirados, algunas lámparas, algunos cristales rotos, tras este sismo del pasado 7 de septiembre de 7.1 grados que sacudió a todo el mundo y que pues simplemente el gobierno del estado no ha habido quien repare su unidad de finanzas ahí en la quebrada. Hablando de finanzas y retomamos el tema municipal. 
Pues los patrulleros de la Secretaría de Seguridad Pública, ya sea de tránsito o de la Policía Preventiva Urbana, Policía Turística, tienen que esperar varias horas para que les autoricen la carga de gasolina, porque ¿sabe qué? Le presento esta imagen. No hay dinero tampoco para la gasolina, para los combustibles de las patrullas de la Policía Municipal. O sea, un gobierno que tristemente para los acapulqueños no termina bien. Un gobierno que termina con deudas, que termina sin sanar algunos pagos. ¿Y qué pasó con el presupuesto? Es la pregunta. Se supone que ya son recursos etiquetados de año con año. ¿Dónde está el presupuesto? ¿A dónde se fue ese dinero? Los problemas con los que cierra la actual administración 2018-2021. Vamos a otros temas. Posiblemente el próximo 4 de octubre haya regreso a clases presenciales por lo menos en el 80% de las escuelas en Guerrero. Se están poniendo de acuerdo las autoridades y por supuesto ya se ha dicho que va a ser a conciencia también de padres de familia, de los maestros y sus sindicatos. Porque pues nadie pretende y quiere arriesgar su vida a pesar de que el próximo lunes nos van a colocar ya en semáforo verde. Y estaremos viendo la situación. Gobernador, ha estado instruyéndonos para que la mayor cantidad de escuelas en rehabilitación o construcción ya estén para el día 4 y estamos trabajando en ello. Ese es un punto muy importante. El segundo muy importante es 2.859 escuelas atendidas durante estos seis años de gobierno, que sin duda es una cifra histórica y sin precedentes. Y el tercer tema muy importante es comentarles que las afectaciones del sismo del 7 de septiembre Estamos todavía en los recorridos para identificar los daños. A lo que el gobierno federal también nos ha instruido. El regreso a clases es responsabilidad de todos. Tenemos todos que contribuir, los maestros, los sindicatos, el, los directores, los padres de familia. Es importante la participación de los padres de familia. Hay muchas preguntas eh, sobre si el regreso a clases es seguro. Vamos al corte y al rezar hay más información aquí en el momento, los, el aniversario luctuoso de José Francisco Ruiz Macié y cómo vamos con el tema del SARS-CoV-2 en Guerrero. Corte y aquí seguimos. Las brigadas de fumigación y abatización contra el dengue, psique, chikungunya continúan en marcha en todo Acapulco. Juntas y juntos saldremos adelante. Por eso te invitamos a participar eliminando criaderos de zancudos en tu casa. Lava, tapa, voltea recipientes y tira el agua almacenada para evitar la reproducción de mosquitos. Acapulco, la transformación está en marcha. Tu talento no se define por un examen de admisión. Tus sueños son más que un puntaje. Comienza tu vida universitaria desde hoy, con una educación de calidad y precios justos, sin tener que esperar un examen de admisión. Tu futuro merece herramientas educativas que te impulsen a lograr tus metas formando un camino de profesionalismo. Por eso, en UNIT ya tienes un lugar. Estudia mientras obtienes experiencia laboral, aprende de la mano de expertos y desarrolla habilidades que te harán destacar en el área profesional. Construye tu futuro en UNID. Oferta educativa del campus en licenciaturas, licenciaturas ejecutivas y maestrías. Inscríbete a nuestro campus, llama al 7441 752082. ¿Quién eres tú? Yo soy UNID. Gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero, abajo de su pantalla, www.informacionalmomento.com, nuestra página web. Estamos en Twitter, en Instagram y en nuestro canal de YouTube como Al Momento. Suscríbase. Estamos en Facebook a partir de las 6.30 de la tarde, Facebook Live. Aquí en Al Momento, denos un like, denos seguir y por supuesto ahí estamos cada vez más subiendo seguidores. Han pasado las décadas del asesinato de José Francisco Ruiz Macier. Un enigma aún, el caso, sin esclarecerse. Ciencia cierta. Eh, hoy, allá en Chilpancingo, donde está su monumento, 
En su honor, familiares, amigos, miembros del PRI y con la asistencia del gobernador Astudillo Flores, se rindió homenaje a quien fuera gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Macé, quien fuera asesinado un 28 de septiembre de 1994 en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Tan solo a seis meses, óigalo bien, de haber sido también asesinado el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en ese agitado 1994, eh, donde gobernaba Carlos Salinas de Gortari. El político guerrerense, quien muchos recuerdan y afirman que ha sido uno de los mejores gobernadores en la historia moderna de Guerrero, al, mo al momento de su asesinato fungía como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y meses antes había tenido el cargo de director general del Infonavit durante el gobierno, le repito, de Carlos Salinas de Gortari en ese periodo 1988-1994. El gobernador Astudillo escribió, cada año recordamos el 28 de septiembre la pérdida de un muy valioso guerrerense, con una mente lúcida y brillante que trascendió en el tiempo el ex gobernador José Francisco Ruiz Macío. Así lo puso en sus redes sociales. Se habla de un solo asesino solitario luego de ese desayuno de aquel 28 de septiembre. Vamos a más información. Grupos que se dicen feministas, allá en Chilpancingo, en el Monumento a las Banderas, le tengo esta imagen, colocaron esta bandera verde pidiendo a los diputados del Congreso del Estado aborto legal en Guerrero. Aborto legal y gratuito, por supuesto, de estos grupos de feministas allá en la capital del Estado, Chilpancingo, la ciudad de las protestas. El delegado de los programas federales del Gobierno de la República, Iván Hernández, habló de que el próximo, en estos días, ya está siendo publicada en la plataforma los parámetros para la vacuna de los jóvenes y niños de 12 a 17 años. Va a ser un proceso distinto a las jornadas de vacunación. Se incluyen también adolescentes embarazadas. Ojo, no es para todos los niños de 12 a 17 años. Es para que tienes alguna comorbilidad o enfermedades crónico-degenerativas. Eh, es muy importante... Eh, informar a las personas que no han recibido su primer dosis que eh, nos permitan concluir la aplicación de segundas dosis pendientes porque ahí se nos están en riesgo de vencer plazos y eso no queremos que ocurra. Queremos a todas las personas aplicarle su segunda dosis dentro del rango sugerido por cada farmacéutica. Vamos a continuar aplicando primeras dosis. Lo que les pedimos es eh, un poquito de tiempo, ya estamos por concluir las segundas dosis. En estos mismos espacios estaremos informando qué días y en qué lugares vamos de nueva cuenta a aplicar primeras dosis. Por ahora esperemos lo mismo, informar sobre eh, la atención en términos de aplicación de vacunas a niños y jóvenes de 12 a 17 años. Recordemos que el primero de octubre se puede iniciar el registro de estos niños, de estos jóvenes, para que puedan recibir su primera dosis y que eh, hay una población muy específica a la que estaremos aplicando la vacuna que tiene que ver con esta prioridad de vacunar a las personas más vulnerables y eh, dentro de este rango de edad las personas o los niños y jóvenes más vulnerables son quienes tienen algún padecimiento que los hace vulnerables. Vamos a ir informando en este espacio aquí. Cómo, cómo delineamos esta población, pero por lo pronto estemos atentos a que el primero de octubre se inicia el registro en la página de mivacuna.salud.gov.mx. Es... El doctor Carlos de la Peña Pintos habló de cómo vamos con el tema de la pandemia, las defunciones, los casos. Si bien estamos en semáforo amarillo, han disminuido las defunciones, han disminuido las hospitalizaciones y los casos día a día, pues aún sigue habiendo infectados cómo ha evolucionado la enfermedad en las últimas semanas de manera ondulante, pero eh, cada vez menos profundas estas, esta manera ondulante, pero con una tendencia eh, a la disminución. Y lo vemos nosotros en los casos activos, que son 526. En cuanto a estos casos activos, permanecemos en el lugar número 30 a nivel nacional, eh, de casos activos y también en cuanto al promedio eh, que tenemos en la tasa de incidencia de casos activos eh, por 100.000 habitantes, 
por abajo de, de 15, estamos de hecho en 13, poco más de 13, por 100 mil habitantes en promedio en todo el estado. Y esto eh, se refleja desde luego en las hospitalizaciones. Tenemos 128 hospitalizados, 18 de eh, intubados en estado crítico. Y en esta siguiente gráfica observamos pues eh, el descenso importante que ha tenido la enfermedad, luego una meseta y nuevamente en esta nueva disminución de la, ta, de la tendencia de hospitalizados. En cuanto a las defunciones, estamos en 12.9 defunciones por eh, día en promedio en el mes de septiembre. Y el porcentaje de ocupación hospitalaria, estamos en, eh, en, 28, en, perdón, en 19%, en 19% en el promedio de hospitalización eh, hasta el día de hoy. Vamos con la salud pero de los árboles, de los bosques, que es muy importante para la vida de los humanos y los animales, por supuesto. Esto allá en la capital. La CONAFOR, del gobierno federal, la Comisión Nacional Forestal, informó que atiende y contiende la contingencia ambiental por el brote de plaga de mosca sierra, que su nombre científico es Monoctenus sanchesi, que afecta a los bosques de las zonas de los municipios de la región norte de Guerrero. Dicho problema se detectó desde el año 2018 en los municipios de Ixcatiopan de Cuauhtémoc y Teloloapan. Posteriormente se extendió hacia el municipio de Pedro Asensio de Alquiciras. En un comunicado, la dependencia refirió que los pobladores notaron la afectación principalmente en árboles juníperos. Eh, y la mosca sierra es un insecto defoliador, que se caracteriza por consumir las hojas de los árboles, disminuir el follaje y es capaz de ocasionar la muerte de estas especies. Por ello, se está combatiendo desde el aire con brigadistas esta plaga que está afectando los bosques guerrerenses. Vamos a otros temas. En Guerrero se les niega la oportunidad laboral y pues... El mismo gobierno se trata, de, se trata de ser el intermediario y conseguir todas las gestiones para que se vayan a trabajar a otro país. En este caso, la Unión Americana y a veces Canadá. Le tengo este dato, dado a conocer por la Secretaría de Trabajo. Hoy, Oscar Rangel Mirabete, el Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, recibió en las instalaciones de esta dependencia a 50 de un grupo de 150 jornaleros agrícolas provenientes de varios municipios, quienes están siendo entrevistados por parte de la empresa Lipman para trabajar por primera vez y por un periodo de 10 meses en los campos agrícolas de Estados Unidos. Le decía, aquí en Guerrero se les niega la oportunidad laboral y tienen que buscarlo en otros lados. Durante su intervención dijo que estos jóvenes entusiastas obtendrán es un trabajo formal y que cuenta con la protección de las leyes y los gobiernos norteamericano y mexicano. También les pidió cuidar y conservar este empleo porque así tendrán la seguridad de ser recontratados por esta misma empresa cada año. También se dijo que deben de ser sentirse afortunados de participar en estos tiempos difíciles de la pandemia y tener empleo en los Estados Unidos, tratando de alcanzar el objetivo y la mayoría de las veces lograr que la gente tenga empleo. Vamos a temas de seguridad pública esta tarde aquí en el noticiero. Le tengo estos datos. En elementos de la Policía del Estado con personal de, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional aseguraron presunta droga en el municipio de Acapulco. Realizaban la vigilancia por las calles del Coloso de dicha ciudad donde localizaron una mochila. Tras una inspección se encontró en el interior 115 dosis de una sustancia sólida similar a la droga conocida como la piedra. 140 bolsas de plástico con hierba verde con características de la marihuana, así como 52 dosis con una sustancia similar a la droga conocida como el cristal, 43 dosis de polvo blanco con características de la cocaína. La droga fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes del Ministerio Público. Nos hacen llegar esta imagen de quejas de vecinos de Ciudad Renacimiento que circundan la unidad deportiva Jorge Campos. Proliferación de... Canes callejeros en situación de calle, por todas partes, piden a las autoridades sanitarias hacer una jornada de esterilización o de erradicación de este tipo de 
volcanes que causan problemas a la salud y que muchas veces o muerden también a las personas. Bueno, aunque los animales no tienen la culpa, por supuesto, ellos buscan su hábitat, buscan cómo sobrevivir también y la responsabilidad o irresponsabilidad de dueños o gente que los cría ya cuando están adultos los echan a las calles, lamentablemente. Así que también piden una jornada de salud animal allá en Renacimiento. Gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el Noticiero al Momento. Yo soy Enrique Guzmán. Ha sido un placer saludarle en este segundo día de la semana. Es martes. Gracias. Nos vemos mañana.